ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സനീഷ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ചാമ്പ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ചാമ്പ്യൻ ആവാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്ന കമ്പനി ഉപയോഗിക്കാത്ത റെസ്ലേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകണേക്കാളും മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ നാളെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ എല്ലാവരും എന്നെ ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന റെസ്ലർ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൂ മേക്കൻ ടയറാണ് ഡ്രൂ മേക്കൻ ടയറിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുൻപ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്ലറാണ് ആ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു ഇൻ്റർ കോണ്ടിനൽ ചാമ്പ്യൻ്റെ ലെവലിലൊക്കെ ഡ്രൂ മേക്കൻ ടയറിന് മാച്ചെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഡ്രൂ മേക്കൻ ടയർ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇട്ട് പോയതിന് ശേഷം ഇൻപാക്ട് റെസ്ലിങ് അതുപോലെ തന്നെ പല ഇൻഡിഫെൻഡൻസ് റെസ്ലിങ് ഇവിടെയെല്ലാം ചെന്ന് ഡ്രൂ മേക്കൻ ടയറിൻ്റെ ടാലൻറ്റ് തെളിയിച്ചോട് കൂടി ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്ന കമ്പനി വീണ്ടും ഡ്രൂ മേക്കൻ ടയറിന് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫർ ചെയ്ത് എൻ എക്സിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അതിനുശേഷം എൻ എക്സിയിൽ ഒരു ഫേസ് റെസ്ലറായിട്ട് ത്രിപ്പിളച്ച് നല്ല രീതിയിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡ്രൂ മേക്കൻ ടയറിനെ അത് കഴിഞ്ഞ് മെയിൻ റോസ്റ്ററിൽ വന്നപ്പോഴും നല്ല പുഷും കാര്യങ്ങളും തന്നെയായിരുന്നു അതായത് ഡോപ് സിഗ്ലറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഹീൽ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടാണ് മെയിൻ റോസ്റ്ററിൽ വന്നത് ഡ്രൂ മേക്കൻ ടയർ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് മാച്ചിലൊന്നും ഡ്രൂ മേക്കൻ ടയർ തോൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചില്ല അഥവാ തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ റോൾ പിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വിന്നായിരിക്കും അല്ലാതെ ക്ലീനായിട്ട് തോൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൂ മേക്കൻ ടയറിന് ഉടനെ തന്നെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു യൂണിവേഴ്സൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനുള്ള അവസരങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഡ്രൂ മേക്കൻ ടയർ വന്ന് ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഇതുവരെയ്ക്കും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മാച്ചുകളിൽ ഡൗൺ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് കെവിൻ ഓൺസുമായിട്ടൊരു മാച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മാച്ച് നല്ല മാച്ചായിരുന്നു കെവിൻ ഓൺസ് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഒരു മാച്ച് വിൻ ചെയ്തത് അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ സെട്രിക് അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫ്യൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നടന്ന മാച്ചും നല്ല മാച്ച് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ മാച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഡ്രൂ മേക്കൻ ടയറിനെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേണ്ടി പുഷ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ രണ്ടാമത് വരുന്ന റെസ്ലറാണ് സമവജോ മുൻപ് ടി എൻ ഇൻ ബാക്ട് റെസ്ലിങ്ങിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമവജോ അവിടെയെല്ലാം നല്ല പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സബ്മിഷൻ ലോക്കും അതുകൂടാതെ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലെല്ലാം സമവജോ വേറൊരു ലെവൽ റെസ്ലർ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുയിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എൻ എക്സ്റ്റിലായിരുന്നപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ത്രിപ്പിൾ എച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നേരെ മറിച്ച് മെയിൻ റോസ്റ്ററിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം യൂണിവേഴ്സൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനും ഒക്കെ അവസരം കിട്ടി പക്ഷേ അതൊന്നും വിജയിക്കാനായിട്ട് സമവജോ എന്ന റെസ്ലർക്ക് സാധിച്ചില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ സമ്മതിച്ചില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമവചോ എന്ന റെസ്ലറെ വെച്ച് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്ന കമ്പനി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ശരിക്കും നല്ലൊരു പുഷ് കൊടുത്ത് നല്ല ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസ്ലറാണ് സമവജോ ഞാനിങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മുൻപ് ടി എൻ എ ഇൻ ബാക്ട് റെസ്ലിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും സമവജോ ഫേൾസ് സേജ സ്റ്റൈൽസ് സമവജോ ഫേൾസ് സ്കേർട്ടാങ്കിൾ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല മാച്ചുകളെല്ലാം അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ അവിടുത്തെ ടോപ്പ് റെസ്ലറായിരുന്നു സമവജോ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത് ഇനി ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പോ യൂണിവേഴ്സൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പോ കൊടുക്കുക എന്ന് നമ്മൾക്ക് കണ്ടു തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന അടുത്ത റെസ്ലറാണ് ബ്രോൺ സ്ട്രോമൻ ബ്രോൺ സ്ട്രോമനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മുൻപ് ഒറ്റ റെസ്ലിംഗ് കമ്പനിയിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുയുടെ ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ ഫുഡും അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെസ്ലേഴ്സിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് ബ്രോൺ സ്ട്രോമൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് റെസ്ലിങ്ങിനോട് താല്പര്യം തോന്നി അദ്ദേഹം റെസ്ലിങ്ങിലേക്ക് വന്നത് അതിനുശേഷം ബ്രൈവൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഒരു ഹീൽ ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഡിബ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ബ്രോൺ സ്ട്രോമൻ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ ആവുമെന്നൊക്കെയാണ്
ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എൻ എക്സ് ടിയിലും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ സി ത്രീനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ മെയിൻ റോസ്റ്ററിൽ വന്നതിന് ശേഷം വളരെ മോശമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന റോ എപ്പിസോഡ് ആയാലും സ്മാക്ക് ലോൺ എപ്പിസോഡ് ആയാലും ഈ സി ത്രീയുടെ ഒരു മാച്ച് കണ്ട കാലം മറന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എല്ലാവരും കൂടി ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന അടുത്ത റെസ്ലർ ഡോപ് സിഗ്ലർ അപ്പോൾ ഡോപ് സിഗ്ലറിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം മണിന്തി ബാങ്ക് വിൻ ചെയ്ത റെസ്ലർ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അതായത് വേൾഡ് ഹെവി വേ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പൊക്കെ വിൻ ചെയ്ത റെസ്ലർ അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഡോപ് സിഗ്ലറിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മുൻപ് ഡോപ് സിഗ്ലറിന് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡോപ് സിഗ്ലറിനെ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും കൊടുക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഡോപ് സിഗ്ലർ വിൻ ചെയ്യുമെന്ന് പക്ഷേ ആ മാച്ചിലൊന്നും ഡോപ് സിഗ്ലർ വിൻ ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കില്ല ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഉള്ളപ്പോൾ ഡോ ഡോപ് സിഗ്ലർ വിജയിച്ചത് മണിന്തി ബാങ്ക് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് യു എസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇൻ്റർ കോണ്ടിനൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സിക്സ് ടൈമാന്ന് തോന്നുന്നു വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർ കോണ്ടിനൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പായാലും യു എസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പായാലും ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോലും ഡോപ് സിഗ്ലറിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ അടുത്തത് വരുന്നത് റുസൈവ് എന്ന റെസ്ലറാണ് ഇവർ കൊടുത്ത നല്ല പുഷ് കൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുയിൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വരാറില്ല ഫൈറ്റും ചെയ്യാറില്ല റുസൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുയിൽ വന്നതിന് ശേഷം യു യു എസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പൊക്കെ വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടാതെ ജോൺസിനേരെ കൂടെ നല്ല ഫ്യൂഡൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ച് റുസൈവൊക്കെ നല്ലൊരു ചാമ്പ്യനായിട്ട് മാറുമെന്ന് പക്ഷേ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ഇവരുടെ സ്ഥിരം പരിപാടി തന്നെ റുസൈവിന് ഒരു മിഡ് കാർഡ് റെസ്ലർ റേഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആകെ കൂടി കൊടുത്തൊരു അവസരമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ജെ സ്റ്റൈൽസിൻ്റെ കൂടെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മാച്ചാണ് ആ ഒരു മാച്ചിലും എ ജെ സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് വിൻ ചെയ്തത് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നല്ല സ്റ്റോറിയും മാച്ചും ഒന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് റുസൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു പോലും വരുന്നില്ല അഥവാ തിരിച്ചു വരാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ചാമ്പ്യനാക്കി കാണിക്കുമോ എന്ന് ഡൗട്ടാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന അടുത്ത റെസ്ലർ സിംഗാറ എന്ന റെസ്ലറാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ആ ഒരു അവസരത്തിൽ വന്ന സിംഗാറ എന്ന റെസ്ലർ ഇതുവരേക്കും ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോലും വിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം മെയിൻ റോസ്റ്ററിൽ വന്നതിന് ശേഷം നല്ല നല്ല മാച്ചുകളും കാര്യങ്ങളായി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അതിനുശേഷം ഒറിജിനൽ സിംഗാറ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു വിട്ടു പോയി ഹോണിക്കോൻ എന്ന റെസ്ലർക്ക് സിംഗാറയുടെ ക്യാരക്ടർ കൊടുത്തെങ്കിലും ഒരു മിഡ് കാർഡ് റെസ്ലറാക്കി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആകെ കൂടി കലീസ് തോര കൂടെ എൻ എക്സ് ഡി ടാക് ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ മെയിൻ റോസ്റ്ററിലെ ഇൻ്റർ കോണ്ടിനൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പോ യു എസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പോ ഇതേവരേക്കും സിംഗാറയ്ക്ക് വിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല നല്ലൊരു കഴിവുള്ള റെസ്ലറാണ് സിംഗാറ അതായത് ഒറിജിനൽ ആയാലും ഇപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹോണിക്കോൻ ആയാലും നല്ല കഴിവുള്ള റെസ്ലർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവർ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാം മിഡ് കാർഡ് റെസ്ലേഴ്സായി മാറിയത് ഇപ്പോൾ സിംഗാറയനാണെങ്കിൽ മെയിൻ റോസ്റ്ററിൽ ഒറ്റ മാച്ചിൽ പോലും കാണിക്കുന്നില്ല ലൈവ് ഇവൻറ്റിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയും സിംഗാറ എന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അത് ഒറിജിനൽ ആയാലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സിംഗാറ ആയാലും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് സിംഗാറ പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഉപയോഗിക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയില്ല ഇതുകൂടാതെ എൻ എക്സ് ടിയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റെസ്ലേഴ്സിനും ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആകെ കൂടി ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അലിസ്റ്റർ ബ്ലാക്ക് റിക്വഷേറ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള ചില റെസ്ലേഴ്സിനെ മാത്രമാണ് എൻ എക്സ് ടിയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ റിക്കഷറ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം യു എസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിൻ ചെയ്തു അലിസ്റ്റർ ബ്ലാക്ക് ഇതേവരെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഒന്നും വിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാലും നല്ലൊരു റെസ്ലറായി തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതുകൂടാതെ ബോബി റോഡ് എന്ന റെസ്ലറുണ്ട് ബോബി റോഡ് ടി എൻ എ ഇൻ ബാക്കിലൊക്കെ നല്ലൊരു റെസ്ലർ തന്നെയായിരുന്നു എൻ എക്സ് ടിയിൽ വന്നപ്പോഴും നല്ല മാച്ച് തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ മെയിൻ റോസ്റ്ററിലേക്ക് വന്ന് കുറച്ച് നാളുകൾ നാളുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു മിഡ് കാർഡ് റെസ്ലർ റേഞ്ചിലേക്ക്